na ndio sababu hiyo katika nafasi yetu ya kwanza ndio tumeenda pale tukasema njia ya kwanza ya kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha ni kwenda kutafuta namna ya kumsaidia mkulima azalisha chakula zaidi na ndio sababu tumepunguza gharama ya mbolea tunashughulikia gharama ya mbegu sasa hivi tukiongea mbali na kupunguza gharama ya mbolea kutoka 1700 mpaka 2500 saa hizi tunashughulikia gharama ya mbegu zingine cotton seed sunflower and others so that we can begin the journey to reduce the cost of living because it is the pragmatic way kupunguza gharama ya maisha sehemu ingine tumekubaliana katika budget tumepitisha ya kwamba tutakuwa tunaagiza yellow maize duty free na tumekubaliana na wizara ya kwamba tunataka kupunguza gharama ya e, chakula ya mifugo yetu vile vile gharama ya mifugo ya nyama gharama ya chakula ya ya, ya, ya ngombe ya maziwa gharama ya mifugo yale mengine ikiwemo kuku na zile zingine wafugaji wa kuku kama mimi na wengine tunataka hiyo e, gharama ikuje chini ndio tuweze tuhakikishe ya kwamba tunapunguza ama tunaongeza mapato ya wakulima na vile vile tuwapatie uwezo wa kuzalisha chakula zaidi maziwa zaidi na yale mambo mengine zaidi haya ni mambo tayari tumeyapitisha katika bunge na saa hizi tunayatekeleza jambo la pili tulikubaliana ya kwamba tutapanga mambo ya ajira kwa sababu tulikubaliana ya kwamba katika kila familia haikosekani watoto wawili watatu wamemaliza shule na hawana kazi ni kweli ama si kweli na ndio sababu hiyo niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango maalum deliberate intentional kwa sababu pale mbele kama taifa hatujawahi kuwa na mpango wa kuzalisha nafasi ya ajira that is why this time for 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 the first time we have a comprehensive program on how to create jobs deliberately and intentionally na leto ya kwanza niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango wa housing kwa sababu housing imetambulika duniani kote kwamba ndio mahali ambapo panaweza kuzalishwa nafasi ya ajira nyingi kuliko sekta zingine sababu hiyo ndio tulikuwa na mpango tukaweka katika sheria tukatengeneza housing fund mimi nafurahi ya kwamba leo tuko na uwezo na nilitangaza juzi wakati nilitembea pale mkuru ya kwamba in the last one year tumeanzisha ujenzi wa manyumba elfu sabini tayari na nikiongea na nyinyi zaidi ya vijana elfu mia moja hamsini elfu mia moja hamsini nirudie tayari wako kazini nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba elfu mia mbili kila mwaka ili tuhakikishe kwamba tunapata ajira katika sekta hiyo ya housing that is our first plan in our commitment to create jobs jambo la pili katika hiyo sekta tumekubaliana ya kwamba kutumia digital super highway ambayo ni sehemu ingine ya manifesto yetu saa hizi tunaendelea na kusambaza mambo ya fiber optic iende kwa katika kila ward hawa wabunge wetu tayari tumekubaliana na wao vile tutakuwa na digital hub ama ICT hub katika kila ward na mimi najua MCAs wako hapa nataka kila MCA ajue mpango ya serikali ya UDA ya Kenya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kila ward kutakuwa na ICT hub nataka wewe MCA uanze kujipanga na mbunge wako tayari tunasambaza kompyuta mbili tayari katika kila kila um, uh, Tibet every institution ya Tibet tunaweka 
kompyuta katika kila event mimi nimekuwa katika sehemu mbalimbali waziri owalo na uh, uh, watu wake wanatembea kila mahali na tunataka tukubaliane na hiyo ni mpango ya mwaka huu tumeweka pesa katika budget tumekubaliana vile tutakuwa na ICT tumekubaliana hiyo ICT infrastructure itakuwa namna gani na wabunge wetu kutumi, kutumia eh, CDF wataweka vif, watawe, watajenga ile mjengo na sisi tutaweka equipment na pale tunataka kufanya mambo mawili actually mambo matatu namba ya kwanza tunataka tuhakikishe kwamba vijana wetu in every ward vijana 300 vijana mia ine, vijana mia tano, wanapata mafundisho ya kutumia kompyuta. Jambo la pili, pale katika ward pia tupange vile nafasi ya ajira inaitwa remote jobs, inaitwa digital nyingi za kimataifa. Mimi nilikuwa Marekani, nikawa Silicon Valley, tukakubaliana na watu wa Amazon, tukakubaliana na watu wa Intel tukapatiana na watu wa Google ambaye niliwatembelea ya kwamba tutapata nafasi ya ajira ya vijana wetu watakaofanya kazi wakiwa nyumbani pale katika ward mahali inaitwa ama kazi inayoitwa digital jobs because we must be deliberate we must be intentional about creating job opportunities for the young people of our nation na jambo la pili tunataka kutumia hiyo fiber optic na ICT wards kupanga mambo ya kuhakikisha kwamba e-commerce biashara katika mtandao inasonga mbele na vile vile tutatumia hiyo e-commerce kuhakikisha kwamba hata services ya serikali unaweza kupata ukiwa mahali karibu sio lazima utembelee ofisi za serikali mahali popote mle jambo la tatu tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na program intentional deliberate ya export of labor from Kenya tayari tunapata pesa bilioni mia tano kila mwaka 4 billion dollars kila mwaka kutoka uh, diaspora remittance wetu ni kuongeza hiyo diaspora remittance kutoka bilioni ine dola za marekani mpaka trillion moja ni mnanielewa so our intention is to double the money that we get from remittance saa hizi wizara ambayo inahusika na mambo ya labor nimefanya mikutano mingi pamoja na wao tumekubaliana na serikali ya marekani tumekubaliana na serikali ya ujerumani rais wa ujerumani alikuwa hapa tumekubaliana na rais wa eh, Kanada nilikutana na yeye hata juzi na tumekubaliana tuwe na bilateral labor agreement tumekubaliana na serikali ya UAE tunakubaliana naenda serikali kule Saudi kwa sababu wanahitaji wafanyikazi Saudi peke yake wanahitaji wafanyikazi nusu milioni kutoka Kenya pale eh, Saudi Arabia na sio wafanyikazi wale domestic workers tumekubaliana tu, wa Kenya wako na skills ya kutosha saa hizi zile bilateral agreement zote tuna sign ili tutafute ajira za wa Kenya sio ya domestic workers peke yake tunaweka sahini mikataba ambayo itatupatia skilled jobs unskilled jobs and professional jobs ili tuhakikishe kwamba wa Kenya wanapata ajira so this is the plan that we have in that sector tulikubaliana na nyinyi pia ya kwamba ili tuwe na wafanyikazi hawa ambao tunawazungumzia lazima tuwe na program ya kuhakikisha kwamba masomo yetu iko sawa sawa na inatupatia 